వెల్కమ్ టు మనా చెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం టమాటా కొత్తిమీర పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు టమాటాలు పెద్ద సైజు నాలుగు టమాటాలు తీసుకొని ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోండి పచ్చిమిర్చి ఒక పది నేను ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను రెండు ఎండు మిర్చి మూడు వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఉప్పు రుచికి సరిపడ చింతపండు ఉసిరికాయ సైజు అంతా చింతపండు తీసుకోండి పోపుకి పోపు దినుసులు అండి ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు అన్నీ కలిపి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి కరివేపాకు ఒక రెమ్మ నువ్వులు నువ్వులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర ఒక చిన్న కట్ట ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మెంతులు ఈ మెంతులు ఒక చిట్కెడి సరిపోతాయండి మనం ఎక్కువ వేసుకుంటే చేదు వస్తాయి కాబట్టి ఆవాలు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ ఇలా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో ఈ చిట్టికెడు మెంతులు ఈ మెంతులు కొంచెం జస్ట్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోండి ఈ మెంతులు కొంచెం ఒక చిట్టికెడు వేసుకుంటే సరిపోతాయండి ఎందుకంటే మనకి చేదు వస్తాయి ఎక్కువ వేసుకుంటే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు ఇవి మూడు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా దూరగా వేయించుకోవాలి మాడనివ్వద్దు మాడితే మనకి చేదు వస్తుంది పచ్చడి మాడకుండా దూరగా వేయించుకోండి చూడండి సన్న మంట మీద సిమ్లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ పెట్టి వేయించుకున్నామంటే ఒక రెండు నిమిషాలు బాగా వేగిపోయాయి చూడండి మాడకుండా చూసుకోండి వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఈ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వండి ఈ పచ్చిమిర్చి ఒక నిమిషం ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి కొత్తిమీర ఒక రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి వేసుకోండి కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని ఇది కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు రెండు కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి చక్కగా వేగిపోతుంది కొత్తిమీర వేయించుకోవడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఒక రెండు నిమిషాలు వేగిన తర్వాత మనకు చూడండి కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి బాగా వేగిపోయాయి కదా వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి దీంట్లోనే చింతపండు కూడా ఇలా విడ తీసి వేసేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి మెత్తబడిపోతుంది మిక్సీకి వేసినప్పుడు చక్కగా మెదిగిపోతుంది ఈ టమాటా ఈ చింతపండు వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గించుకున్నామంటే టమాటా చింతపండు రెండు బాగా మెత్తబడిపోయి చక్కగా ఉడికిపోతాయి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూసారా మనకి టమాటా చింతపండు బాగా ఉడికిపోయింది కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇది బాగా చల్లారాలండి చల్లారిన తర్వాత అన్నీ కలిపి మనం మిక్సీకి వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఫస్ట్ మనం వేయించి పెట్టుకున్న ఈ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఉన్నాయి కదా ఇవి రెండు వేసుకోవాలి దీంట్లోనే ఈ నువ్వులు మెంతులు ఆవాలు వేయించుకున్నాం కదా ఇవి కూడా వేసుకోండి నువ్వులు వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ కూడా వేసుకొని ఫస్ట్ ఇవి మొత్తం కలిపి మిక్సీ పట్టుకుందాం చూసారా కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఇలా మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి దీంట్లో మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఈ టమాటా చింతపండు గుజ్జు ఉంది కదా ఇది కూడా వేసేసుకుందాం దీన్ని రోట్లో కూడా దంచుకోవచ్చండి రోట్లో దంచుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మీకు రోల్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి రోట్లో కూడా ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చింతపండు టమాటా గుజ్జు కూడా వేసుకున్నాం కదా దీన్ని కూడా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం చూసారు కదా ఈ విధంగా మిక్సీకి పట్టుకుంటే సరిపోతుందండి దీనికి ఇప్పుడు మనం పోపు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ మీద బాండిలి పెట్టుకోండి దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో పోపు దినుసులు దీంట్లోనే వెల్లుల్లి రెమ్మలను కొంచెం చిదిమి వేసుకోండి దీంట్లోనే రెండు ఎండు మిర్చి ఇలా తుంచి వేసుకోండి ఈ కరివేపాకు మీకు ఇష్టమైతే కొంచెం ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఇంగువ వేయడం లేదండి ఇవన్నీ వేసి ఒక్క నిమిషం ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి 
స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ పోపుని మనం ఆ పచ్చడిలో వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పోపుని పచ్చడిలో వేసుకుందాం చూసారు కదా టమాటా కొత్తిమీర పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు దీనిలోకి ఒక ఆమ్లెట్ వేసుకొని వేడి వేడి రైస్లో ఈ పచ్చడి వేసుకొని ఆమ్లెట్ నంచుకొని తినండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకొని తిని చూడండి మీకు ఇంకా ఇష్టమైతే ఇది ఇడ్లీ దోశ ఇలాంటి వాటిలో కూడా రుచిగా ఉంటుందండి తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన చెప్పి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి